നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആയപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി കാരണം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഒത്തിരി വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് എന്നിട്ട് താഴെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് നമ്മൾ പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ടൈം മാഗസിൻ സെലക്റ്റഡ് ഹിം വൺ ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഏഷ്യൻസ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഇരുപത് ഏഷ്യക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ടൈം മാഗസിൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾ ആരാ ആ ആ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിലെ ലോക ഭക്ഷ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അത് രണ്ടാമത്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ഈസ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു അടുത്തത് ലെറ്റ് അവർ കൺട്രി ടു ഫുഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ആ ഫുഡിൽ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ആരെ കുറിച്ചാ ആ ആൻസർ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ആർക്കാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥന് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ അതുപോലെ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട് പാക്കേജിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫുഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസിയിലോട്ട് നയിച്ചത് ഫുഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസിയിലോട്ട് നയിച്ചത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ടൈം മാഗസിൻ ആ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഇരുപത് ഏഷ്യക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപത് ഏഷ്യക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥനെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് ദ നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആർ നോൺ ആസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റാലിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക്കും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് നമ്മളൊരു പേരിട്ട് പറയും എന്താണ് ആ മിനറൽസ് എന്താണ് മിനറൽസ് ദാ ഇവിടെ കുറച്ച് മിനറൽസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഡയമണ്ട് മൈക്ക കോൾ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് സിലിക്ക പെട്രോളിയം സിന്നബാർ കെലാമിൻ ഇതെല്ലാം മിനറൽസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ മിനറൽസ് ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിനറൽസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്തായിട്ട് മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ മിനർ മിനറൽസ് അപ്പോൾ മിനറൽസ് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെറ്റാലിക് നോൺ മെറ്റാലിക് ഫ്യൂവൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മിനറൽസിനെയും മെറ്റാലിക് മിനറൽസിൽ ഏതൊക്കെ വരും നോൺ മെറ്റാലിക്കിൽ ഏത് വരും ഫ്യൂൽ മിനറൽസിൽ ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താലോ നോക്കിയോ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് സിന്നബാർ കലാമിൻ മെറ്റാലിക് മിനറൽസിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് സിന്നബാർ ആൻഡ് കലാമിൻ ഇത്രയാണ് മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ഇനി നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസിൽ വരുന്നതാണ് മൈക്ക ഡയമണ്ട് സിലിക്ക ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്ക ഡയമണ്ട് സിലിക്ക സിലിക്കയ്ക്ക് വേറൊരു പേര് സാൻഡ് എന്നും പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആണ് ഇനി ഫ്യൂവൽ മിനറൽസ് ആണ് കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം കോളും പെട്രോളിയവും ഇനി വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഏറ്റവും വലിയ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് ആ അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണ് അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇരുമ്പയർ വ്യവസായം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അയൺ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പം നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ അയൺ കോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ആ കോപ്പർ ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അലുമിനിയം ആയിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യുവൽ മിനറലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയമണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സിമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് ബിച്ച് മിനറൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽ ഏതാണ് സിലിക്ക ഓർ സാൻഡ് സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മണൽ എന്നും പറയും കേട്ടോ സിലിക്ക ഓർ സാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽ അടുത്ത് നോക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ കുറേ ഓറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മിനറൽസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ഓറാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം മിനറൽ ഓറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം മെറ്റൽസിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽ ഏത് മെറ്റലിൻ്റെതാണ് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അലുമിനിയം എന്ന മെറ്റലിൻ്റെ മിനറലാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കലാമിൻ കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽ സിങ്കിൻ്റെ ആണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ മിനറലാണ് കലാമിൻ ദൻ സിന്നബാർ മെർക്കുറി സിന്നബാർ എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ഹെമറ്റൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റ് അയണിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലാൻഡ് റീഫോംസ് ആറ്റ് ദ ലാൻഡ് എബവ് ദ ലിമിറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് റീഫോംസ് ആക്ട് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പിന്നെ അധികമുള്ള ലാൻഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് ലാൻഡ് എന്താണ് സർപ്ലസ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിച്ച ഭൂമി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതാണ് ആ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതിലാണ് വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഏതാണ് വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് വിപ്ലവം കാരണം വീട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ആ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ബോൺ ഓൺ സെവന്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എന്നാണ് സെവന്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡൈഡ് ഓൺ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലം കുംഭകോണം തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മരിച്ചത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മങ്കൊമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഐ സി എ ആറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഐ സി എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാരാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓരോന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഓൺലി വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് അച്ചീവ് ഇറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗെയിൻസ് ത്രൂ ദ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനിലൂടെ ഗോതമ്പും അരിയും മാത്രമേ നേട്ടം കൈവരിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്
നോർമൻ ഇ ബോർലോഗ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൊബൈൽ പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് നൊബൈൽ പ്രീസ് നൊബൈൽ പീസ് പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ലഭിച്ചു അടുത്തത് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് സച്ചാസ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിംഗ് ഷെൽട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആർ നോട്ട് ആക്സസബിൾ ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ഫുഡ് ഭക്ഷണം ക്ലോത്തിംഗ് വസ്ത്രം ഷെൽട്ടർ അവരുടെ താമസം എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആൻസർ പോവർട്ടിയാണ് കേട്ടോ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ഇൻ ടു പൂവർ ആൻഡ് നോട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു രാജ്യത്തെ പോപ്പുലേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പുവർ എന്നും നോട്ട് പുവർ എന്നും അതായത് പാവപ്പെട്ടവരെന്നും പാവപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവരെന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇമാജിനറി ലൈൻ പറയുന്ന പേര് ഏതാണ് പോവർട്ടി ലൈൻ ദാരിദ്ര്യരേഖ കേട്ടോ ബി പി എൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം അതാണ് പോവർട്ടി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഫോഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് അതായത് രണ്ട് സംഘടനകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഘടനകളാണ് ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബലി ആയിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ആ ബഹുമുഖ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോ പ്രോ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബലി ഗ്ലോബലി എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗോളതലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സംഘടനകളാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ആ ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫി എന്ന് പറയും ഒ പി എച്ച് ഐ ഓഫി എന്താണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടന രണ്ടാമത്തത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മുടെ യു എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു ഘടകമാണ് യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ആ മൾ ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒ പി എച്ച് ഐ പിന്നെ യു എൻ ഡി വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഈ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒന്നാമത്തത് ഹെൽത്ത് രണ്ടാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആ ജീവിത നിലവാരം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ ഇന്ത്യ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഇന്ത്യയിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് നീതി ആയോഗാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീതി ആയോഗ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോവർട്ടി റേറ്റ് പോവർട്ടി റേറ്റ് കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ആ ബീഹാർ അല്ലേ ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് കൂടുതൽ കുറവേതിനാണ് ലോവസ്റ്റ് പോവർട്ടി റേറ്റ് കേരളയ്ക്കാണ് കേരളത്തിനാണ് ഇനി വിച്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോവർട്ടി റേറ്റ് പോവർട്ടി റേറ്റ് കുറഞ്ഞ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി പുതുച്ചേരി ആണ്ട പി യു ഡി യു പുതുച്ചേരി കൂടിയ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോവർട്ടി റേറ്റ് ഉള്ളത് ബീഹാറിന് കുറവ് കേരളത്തിന് ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോവർട്ടി റേറ്റ് ഉള്ളത് ദാമൻ ദിയുവിന് ഏറ്റവും കുറവ് പോവർട്ടി റേറ്റ് ഉള്ളത് പുതുച്ചേരിക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വ
അടുത്തത് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഏതാണ് പി എം പോഷൻ ഒരു സ്കീമാണ് പി എം പോഷൻ അടുത്തത് ദ സ്കീം ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ അഡൾട്സ് ലിവിങ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കീം ഏതാണെന്ന് അർബൻ ഏരിയാസിൽ നാളെ താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അയ്യങ്കാളി അർബൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജന ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അർബൻ ഏരിയാസിലാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്ക് അർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കീം ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് അയ്യങ്കാളി അർബൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം അപ്പം അതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ ആ റൂറൽ ഏരിയയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഡൽസിന് അപ്പം ആ റൂറൽ ഏരിയയിൽ അഡൽസിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കുറച്ച് സ്കീംസ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്കീം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയുള്ളൂ പി ഡി എസ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ലൈഫ് പ്ലാൻ പി എം പോഷൻ നിരാമയ സുഭിക്ഷ കേരള ഇതൊക്കെയാണ് സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്കീമുമായിട്ട് യോജിച്ചത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് പി ഡി എസ് പി ഡി എസ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് എൻഷുറിംഗ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക അതാണ് പി ഡി എസ് നമ്മുടെ റേഷൻ കട വഴി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതെന്തിനാണ് എൻഷുറിംഗ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അത് ആ അത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ലൈഫ് പ്ലാൻ ലൈഫ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എന്തിനാണ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് ക്രൈ ക്രൈം ഈ ക്രൈമിൻ്റെ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അവർക്ക് ആ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉപജീവന മാർഗം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പി എം പോഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് കേട്ടോ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് പി എം പോഷൻ നിരാമയ ആ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിസ് ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിരാമയ ഇനി സുഭിക്ഷ കേരളം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ഫുഡിനെ നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആകുക ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം അടുത്തത് ദ ടു സ്കീംസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻഡിജൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അതായത് ആരെയും ആശ്രയമില്ലാത്ത സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പദ്ധതി ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം ഒന്നാമത്തത് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം രണ്ടാമത്തത് പ്രധാൻമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്കീംസാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കുടുംബശ്രീ വാസ് ലോഞ്ച് കുടുംബശ്രീ വന്നത് എന്നാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോജക്റ്റ് ആറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ കേരള കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏത് പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തെ നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഏത് പദ്ധതിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തത് ദ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോജക്ട് വാസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഹങ്കർ ആൻഡ് മേക്ക് കേരള എ ഹങ്കർ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഹങ്കർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ആ വിശപ്പിനെ തുടർച്ച നീക്കുക പിന്നെ കേരളത്തെ ഒരു വിശപ്പ് രഹിത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക ഇതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദിസ് പ്രോജക്ട് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ കേരള ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇ